杉菜の効能5選と注意することをご紹介いたします皆さんこんにちは里山日記ですしぶとい雑草として20歳や果樹園で厄介者扱いの杉菜ですが海外ではホーステイルと呼ばれサプリメントでも販売されるほど人気です杉菜の驚くほどの栄養成分が人間の弱った体を癒してくれるのです生薬名はモンケイと言います洗剤液やすりつぶして外用として用いられます杉菜と野菜の栄養分比較表がありますのでご覧ください杉菜は他の野菜に比べてミネラル成分が多いことに驚きますカリウムはほうれん草の5倍カルシウムは155倍マグネシウムは3倍鉄は15倍亜鉛は6倍表にはありませんが3から 16% の計算が含まれており杉菜の誇るべき成分となってますミネラルは酵素を活性化させたり抗体を作り免疫力を上げるなど生命に重要な働きをしています西洋で命のハーブとして利用されてきたのもうなずけますこのように栄養成分が多い杉菜はさまざまな効能がありますもっとありますが書ききれません今回はこの3冊の本の中から5つの効能をご紹介したいと思います効能1、胆石、腎臓結石、膀胱結石。1、杉菜に多く含まれる計算やミネラルが、医師を体外へ排出させる作用がある。2、杉菜茶を飲み、尿がいっぱいになるまで我慢してから、一気に排尿すると良い。3、杉菜の煎じ汁で腰湯をし、杉菜茶を一気に飲まず、ちびちびと飲むと良い。杉菜の腰湯方法、杉菜茶の作り方は概要欄にあります。私の友人が7年前に胆石を取った時の写真です。彼女に杉菜茶を勧めたところ、気が向いた時に飲んでいるそうです。結石ができやすい体質と医者に言われたというので、腎臓結石やその他結石予防のためにも毎日ではなく、ゆるーく飲み続けているそうです。結石のできやすい彼女ですが、今のところ検査にも引っかからず元気に過ごしています。効能に髪の毛や爪の健康。杉菜に含まれる計算やミネラルが髪の毛や爪に栄養を与え、発育をサポートする。抜け毛予防や爪の筋、反り返りなどの改善、髪の毛や爪の健康を維持する働きがある。杉菜をこうやって束ねると髪の毛みたいですよね。昔の人やチベット医学の考え方で、同じ形をしたものはその形をしたものに効くというものがあります。確かに私自身も杉菜茶を飲むようになって、抜け毛が減り、生え際の地肌が目立たなくなりました。先月、美容室で、髪の毛多いですねと言われた時には、飛び上がるほど嬉しかったです。杉菜のおかげだと思っています。一時は仕事によるストレス性脱毛もありました薄毛が恥ずかしくって後ろに人が立つのが嫌なほどでした現在は薄毛も治りました証拠写真も残っているのでいつかビフォーアフターの動画を作ろうかと思っています効能三、リウマチ・関節炎の緩和杉菜には関節の結合組織を強化する働きがありリウマチや関節炎の痛みを軽減する働きがあります。杉菜には多量に含まれる計算がコラーゲン組織や軟骨組織中のコンドロイチン硫酸と結びついて強靭にしているとのことです。加齢により体内の計算・含有量が減っていくので補う必要があるが杉菜茶も補給に役立つということです。スイスのキュンツレ神父はある年齢に達した人は毎日一杯の杉菜茶を飲むべきであるそれによってリウマチ・関節炎・神経痛は消えて健康な老年を送れるだろうと述べています体験談です富山県の YK さん70歳無職の方ですある日
指先からスーッと力が抜けていき万年筆を握れなくなりました数日後膝に痛みを覚え病院でリュウマチと診断されました知人から干した杉菜がリュウマチに良いと聞き試してみようということになりました1ヶ月2ヶ月経ってもそれらしい効果はありませんこんな野草で治るわけないでもせっかく始めたからと続けたところ半年経った頃から痛みが和らぎ始めたのです1年過ぎる頃からめっきり痛みを減りようやく効果が現れました痛みはあっても以前ほど長く続かないので助かります病院の薬ではないので即効性はなかったようですがじんわり聞いてよかったです。リュウマチはギリシャ語で流れるという意味。その痛みは全身に流れるように移り、昨日は膝、今日は肘にという具合で、日々痛むところが移動すると聞いています。自然の力で痛みが少しでも抑えられたらいいですね。効能4、むくみ、利尿作用。突然、お小水が出なくなったり、痛みが激しい時にも、杉菜茶と杉菜の湿布で痛みを除き利尿効果を上げることができるむくみがある人にもこの杉菜の概要と内服は驚くほど効果があります杉菜茶を飲むと多量のお小水が出て特に疲れていたり病気があったりすると濃い茶色になるのでびっくりされるかもしれませんそれは自分が持っているものが出てくるのですそして浄化されるとだんだん澄んできます体験談北海道札幌市岡田さん63歳の方です。私は以前、他の人に比べ、排尿の回数が少なく、またそれが良いことだと思っていました。しかし、最近、体の疲労が残るようになり、手足がこわばっているのに気づきました。病院で調べてもらわなければと思っていた矢先、信頼している知人から、杉菜の効能を聞かされ、早速、杉菜ティーバッグを服用ししてみました1週間すると排尿回数も多くなり手や足のむくみがいつしか取れてきているのです私はこの杉菜の効果に驚きましたとにかく手足の腫れが取れたのですから杉菜の効能は素晴らしいと思いますその後健康診断がありましたがどこも悪いところはありませんとの診断でした私は嬉しくなり杉菜茶を勧めてくださった方に感謝しました効能後、高血圧症。塩分を取りすぎると血圧は上がります。杉菜に多く含まれているカリウムには、ナトリウムを抑えて、それを体外へ排出させる作用があります。毛細血管を強化する各種フラボン類、鉄、リン、カルシウム、マグネシウムなどのミネラル、ケイ酸といった成分が総合的に働いて、出血を止めたり、血圧を下げたりする作用があります。体験談です。北海道小樽市岩田さん、70歳の方です。私は70歳になりますが、40歳頃から高血圧症があり、ずっと病院の薬を手放せない毎日でした。一番血圧が高かったのは、今から3年半前で、上が220、下が110も上がったことがあります。その時はまた便秘症でした。杉菜の薬効を知り、杉菜に毒ダミ、玄の証拠、椎茸、いった大豆の5品を合わせてお茶を作ってみましたそれが大変香ばしく私は毎日お茶代わりに飲み続けました1週間を過ぎる頃から便通が良くなりまた1ヶ月余り過ぎる頃から体が軽くなり頭の重い感じが取れ良さが分かってきました私の体重は杉菜を飲む前は7 2キロあったのですが現在は6 1キロ血圧も13885と安定していますこの方がどのくらいの期間杉菜茶を飲み続けて体重が1 1キロ落ち血圧が安定したのか知りたいところですがこの体験談からは分かりませんまた長年病院のお薬を飲まれていたようなので薬との併用だったのかまた血圧が安定してからも薬を飲んでいるのかお聞きしたいところですねいずれにせよ病院の薬だけでは治らなかったものが良くなっているということは良かったと思います
注意すること。杉菜茶を飲む際には注意点があります。体にいいからといって大量に飲むのはダメです。目安は1日1杯ほどです。薬も取りすぎは毒になります。大量に摂取するとチアミン欠乏症になる恐れがあります。杉菜にはカリウムが豊富に含まれています。カリウム摂取に制限のある方は飲用を避けましょう。微量にニコチンが含まれていますニコチン過敏症の方、妊娠中の方、小さなお子様も引用を避けましょうご視聴いただきありがとうございました薬草活用、野菜、果物、山菜を長く楽しむをお届けしていきますチャンネル登録をしていただけると励みになります